हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यू एस टुडे वी डिस्कस कोर्स डिस्कशन सस्पेंशन पार्ट टू दार्ट इन दिस वी डिस्कस टॉपिक नंबर थ्री इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स अब इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल क्या है तो अपने को भी पता है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज और उसकी प्रॉपर्टीज सस्पेंशन है जो दो तरीके से डिवाइड हो जाएगा एक होगा फ्लॉकुलेटेड और एक डिफ्लॉकुलेटेड तो जो प्रॉपर्टीज है उसको अपन किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे या कन्वर्ट कर पाएंगे तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि कोई भी सस्पेंशन है जो स्टेबल है तो कैसे होगा वो तभी स्टेबल होगा जब उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल या डिस्पर्स फेज हैं वो इवनली और कंटिन्यूसली कंटिन्यूस या डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं उसका साइज रिडक्शन करना पड़ेगा ताकि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं कन्वर्जन के बाद वो कंटिन्यूस मीडियम में डिस्पर्स रह सकें यानी कि फॉर स्टेबलाइजेशन वर्क मस्ट बी डन टू रिड्यूस अ सॉलिड टू स्मॉल पार्टिकल एंड डिस्पर्स दैम इन कंटिन्यूस फेज तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो अगर आपने पढ़ा है सेमेस्टर थर्ड में सरफेस टेंशन वहाँ आपने देखा होगा कि किसी भी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए या पार्टिकल को छोटा करने के लिए अपने को पर्टिकुलर एक वर्क करना पड़ता है विच इज नोन है सरफेस फ्री एनर्जी जितनी ज्यादा सरफेस फ्री एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा अपने को वर्क डन करना पड़ेगा उसका साइज रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे डब्ल्यू है वर्क डन डेल्टा जी है इंक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी एंड दिस इज इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड एंड डेल्टा इज सरफेस एरिया तो ड्यू टू हाई सरफेस फ्री एनर्जी सिस्टम इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल अब यहाँ पे क्या होगा कि अपने पार्टिकल एक बार तो छोटे कर दिए सरफेस बट जैसे ही पार्टिकल को छोटा किया सरफेस फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई अब जैसे ही सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ गई तो वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को वापस स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगी पार्टिकल को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी इकट्ठा करने से वापस वही फेस सेपरेशन होगा चाहे वो इमर्शन हो या सस्पेंशन हो और जैसे वो अनस्टेबिलिटी आएगी देन इट विल बी कन्वर्टेड इन थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल स्टेज सो टू प्रिवेंट इट दे अगेन रिड्यूस द एनर्जी एंड कम टूगेदर अगेन टू मेक अ फ्लोक तो इसको वापस स्टेबल करने के लिए वो क्या करेंगे पार्टिकल को इकट्ठा करेंगे और वापस फ्लोक्स के रूप में रहने लग जाएंगे ताकि जो उनकी थर्मल एनर्जी है जो छोटे पार्टिकल होने के कारण हुई है वो वापस स्टेबल हो जाए अब अगर अपन दूसरे पैरामीटर से भी देखें कि भाई अपने को सिस्टम को थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल करना है तो और अपन क्या क्या कर सकते हैं या तो उसके अंदर इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए सर्फेस एक्टिवेजेंट्स डाल दो या फिर उसका सरफेस ही रहे इतना कम कर दो कि उसका डेल्टा जी भी जीरो हो जाए बट विच इज नॉट पॉसिबल तो अपन क्या कर सकते हैं कि पार्टिकल को छोटा कर सकते हैं और ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि पार्टिकल पार्टिकल कितना छोटा हुआ है और उस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितनी है तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के थ्रू अपन ये चीज चेक कर सकते हैं और जीटा पोटेंशियल के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है दूसरा पार्टिकल और पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस से अपन पता लगा सकते हैं कि सिस्टम सस्पेंडेड है या सॉरी फ्लॉक्युलेटेड है या फिर डिफ्लॉक्युलेटेड है अगर यहाँ अपन बात करें कि अपने कोई स्टेबल सस्पेंशन बनाना है तो उसमें सबसे पहले भाई पार्टिकल का साइज छोटा करना पड़ेगा ताकि वो डिस्पर्स फेस है जो डिस्पर्शन मीडियम में कंटिन्यूसली अवेलेबल रहे तो उसके लिए अपने को वर्क करना पड़ेगा जो कि पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेगा बट अगेन रिडक्शन लीज टू अनस्टेबल द सिस्टम अब सिस्टम को स्टेबल करने के लिए यानी कि जब छोटे छोटे पार्टिकल हैं पूरे सिस्टम के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे अपने को कुछ एजेंस डालने पड़ेंगे या तो वो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होगा बट स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होगा तो दिक्कत क्या रहेगी कि पार्टिकल एक बार ऊपर सेडिमेंट सेटल डाउन हो गए तो वापस शेक करने में डिफिकल्टी होगी दैट विल फॉर्म अ हार्ड केक विच इज डिफ्लोकुलेटेड टाइप ऑफ सस्पेंशन और उसी की जगह अगर अपन फ्लोकुलेटिंग एजेंट या फिर इलेक्ट्रोलाइट पॉलीमर या सर्फेस एक्टिव एजेंट डालें तो क्या होगा पार्टिकल और पार्टिकल एक इनफ डिस्टेंस के साथ साथ इकट्ठा होने शुरू होंगे एक लाइव फ्लफी कॉग्लोमेट्स का क्रिएशन करेंगे जो कि एक फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का निर्माण करेगा अब अगर अपन दोनों में डिफ्रेंशिएशन की बात करें कि भाई फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड में डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा या फिर जब भी अपना सस्पेंशन बनता है तो अपने को कैसा पता चलता है कि फ्लॉकुलेटेड बना है या डिफ्लॉकुलेटेड बना है तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जैसे ही फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन बनेगा तो जो पार्टिकल्स हैं क्योंकि वो लूज नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हर पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में एक डिस्टेंस होंगी और वो डिस्टेंस रहेगी वन टू टू थाउजेंड सो दे आर लूजली स्ट्रक्चर्ड वाइल डिफ्लॉकुलेटेड की बात करें तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर रहेंगे बट उन्हीं दूर दूर बड़े बड़े पार्टिकल के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल आगे फिट हो जाएंगे जिसके कारण क्या होगा एक केक या फिर एक अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वही फ्लॉकुलेटेड में बात करें ड्यू टू गैप एक फ्लफी
तो एक वीक वनरेबल फोर्सेस के कारण क्रिएट होता है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिस्पॉन्सिबल करता है वो अगर अपन बात करें डिफ्रोकुलेटेड में तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स ज़्यादा लगता है रिपल्शन में क्या होगा एक बड़ा पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से रिपल्शन के रूप में डिफ्रेंशिएट या दूर दूर हो जाएगा बट जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो उन दोनों के बीच में फंस जाएंगे जिससे कि एक कॉम्पैक्ट केक बन जाएगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को रिसम्बल कर रहा होगा फिर अगर बात करें कि भाई फ्रोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर तो ये है कि दोनों में ही अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा बट किस में कौन सा हाईली लगता है उस पर डिपेंड करता है तो यहाँ बात करते हैं फ्लॉकुलेटेड के अंदर तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो सेकंड मिनिमम लगता है यानी कि पहले रिपल्शन है फिर अट्रैक्शन है इस चक्कर में इसके अंदर जो फ्लोक्स हैं वो अच्छे बनते हैं वर्ल्ड डी फ्लॉकुलेटेड की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइमरी है वो मिनिमम बचता है इसके कारण जो सिस्टम है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा और हार्ड केक क्रिएट करेगा मैं समझे तो डायग्राम यहाँ दे रखा है कि भाई फोर्स हैं जो दोनों के दोनों ही लगेंगे एक होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होगा रिपल्सिव फोर्स और अगर अपन एनर्जी इंट्रेक्शन में देखें तो प्लस एंड माइनस यानी कि एनर्जी ऑफ इंट्रेक्शन बढ़ रहा है और एनर्जी ऑफ इंट्रेक्शन घट रहा है अब यहाँ अगर पार्टिकल की बात करें तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है एक रिपल्शन कर्व लग रहा है एक अट्रैक्शन फोर्स लग, लग रहा है तो जो अट्रैक्टिव कर्व होगा वो तो आपके फ्लॉकुलेटर सिस्टम को शो कर देगा और जो रिपल्सिव कर्व होगा वो आपके डिफ्लॉकुलेटर को रिसम्बल कर देगा उस हिसाब से ये बता लगाता है कि आपका जो सस्पेंशन है वो एट दी एंड फ्लॉकुलेटेड होगा या डिफ्लॉकुलेटेड होगा नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें सेटलिंग इज सस्पेंशन सस्पेंशन उसी को अपन बेहतर मानेंगे जो कि सबसे लेट सेटल डाउन होता है यानी कि सस्पेंशन वो सबसे बढ़िया सस्पेंशन होगा जिसमें जो डिस्टर्ब डिस्पर्स फेज है वो इमोली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे डिस्पर्शन मीडियम के अंदर तो अगर अपन इस चैप्टर की या इस टॉपिक की डिस्कशन करेंगे तो अपना मेन टॉपिक या मेन एम इसमें ये रहेगा कि जो भी पार्टिकल है उसको अपन सेटल डाउन होने से बचा सकें तो वो सस्पेंशन बेहतर है सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडेंस इसे सब्सिडेंस भी कहेंगे अगर अपन थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन की बात करें यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सेटलिंग में या सेडिमेंटेशन में तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कि स्टॉक्स ने लॉ दिया था स्टॉक ने यह कहा था कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या फिर ये ये चीज़ें हैं जो कि एक पार्टिकल के सेडिमेंट होने पर इफेक्ट डालती हैं या इसके कारण ये चीज़ हो सकती है तो उसने फॉर्मूला दिया v इक्वल्स टू डी स्क्वायर रो वन माइनस रो टू जी अपॉन एटीन नीटा या v है टर्मिनल वेलोसिटी d है डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन सेंटीमीटर रो वन है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रो टू है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नीटा है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम इन पॉइस g है एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एप्लीकेशन की बात करें कि भाई स्टॉक लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है तो भाई ये सारे फैक्टर यानी कि डायमीटर डेंसिटी विस्कोसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स पर्टिकुलर फिक्स साइज के पार्टिकल और फिक्स कंसनट्रेशन पर ही अप्लाई हो सकते हैं तो स्टॉक्स लोग केवल और केवल वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ पे जो सस्पेंशन है वो दो ग्राम इन सिस्टम है यानी कि डायल्यूटेड फॉर्म के अंदर है इससे क्या एडवांटेज होगा एक तो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में गैप भी ज़्यादा होगा दूसरा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे हिंडेंस नहीं करेगा अगर हिंडेंस नहीं करेगा या दूसरा कोई प्रभाव नहीं डालेगा तो ये जो फॉर्मूला है उस सिस्टम पर आसानी से अप्लाई हो जाएगा बट मोस्ट ऑफ द सस्पेंशन जो होते हैं उसमें पाँच से दस प्रतिशत कंसनट्रेशन होती है डिस्पर्स फेस की इसलिए जो स्टॉक्स लो है उसके ऊपर आसानी से अप्लाई नहीं हो सकता दूसरा पार्टिकल अगर स्पेरिकल नहीं होंगे तो भी स्टॉक्स लो अप्लाई नहीं होगा बट स्टॉक्स ने क्या किया कि जो पार्टिकल स्पेरिकल इन शेप नहीं है या यूनिफॉर्म इन साइज नहीं है उसके लिए उसने एक दूसरा फॉर्मूला दे दिया जो इस प्रकार है v इक्वल्स टू वी ई एन या वी डैश है रेट ऑफ फॉल एट इंटरफेस इन सेंटीमीटर पर सेकेंड वी है वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन ई है इनिशियल पोरोसिटी ऑफ सिस्टम एक्सपोनेंट एन है मेजर हिंडरिंग ऑफ सिस्टम यानी कि ये अगर वैल्यूज अपन पुट कर दें तो अपने पास रेट ऑफ फॉलट इंटरफेस आ जाती है अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेटलिंग में इफेक्ट करते हैं यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स अगर बढ़ते हैं तो सेटलिंग बढ़ेगी घटते हैं तो सेटलिंग घटेगी या फिर रेसिप्रोकल है उसका सबसे पहले बात करते हैं अपन पार्टिकल साइज या फिर डायमीटर की अगर अपन डायमीटर की बात करें तो यहाँ पर डी स्क्वायर है पहली बात तो ये कि सेडिमेंटेशन बढ़ेगा डायमीटर का साइज बढ़ने में ये तो चीज़ क्लियर है बट कितना क्योंकि स्क्वायर है तो पार्टिकल साइज रिड्यूस बाय हाफ ऑफ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीज बाय फोर यानी कि पार्टिकल साइज अगर आधा रिड्यूस होगा तो उसका जो 
पार्टी जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो उसके फोर यानी कि दोगुने के बराबर होगा विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी ऑब्वियस इसके रेसी प्रोकल दिख रही है यानी कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन उतना ही कम होगा क्यों क्योंकि पार्टिकल धीरे धीरे सेटल डाउन होंगे और ऑब्वियस रीडिस्पर्स भी आसानी से हो जाएंगे हार्ड केक भी फॉर्म नहीं करेंगे तीसरा है डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की डेंसिटी दोनों के इक्वल है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होगा जीरो होगा क्यों क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स डिस्पर्स फेज के ऊपर लगेगा नहीं तो वो नीचे की तरफ भी नहीं आएगा नहीं और इसके कारण जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो जीरो हो जाएगी और वैसे अपन जीरो तो नहीं कर सकते बट इसको अपन मिनिमम तो कर सकते हैं तो मिनिमम करने के लिए अपन डिस्पर्शन मीडियम की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं वो अपन बढ़ाते हैं पी वी पी पोनीविलाइन पायरोडोन से शुगर से पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल से एंड ग्लिसरीन से लाइक एंड एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू